அன்பளிப்பா <laughs> 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 முடிக்கிறது <laughs> அந்த போமா இன்னும் உங்களை விட்டு போகல சரி போட்டோ இந்த நல்ல நேரத்தில் இருக்கு அந்த பேச்சு
கொஞ்சமாவது <laughs> கவலைப்படாதேகிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் கோபம் தாவமா மாறும் வெளியிலிருந்துட்டாரு <laughs> நடந்து முடிஞ்சாச்சா யோ இங்க இருந்து போறீங்களா இல்லையா என்ன கவிதா யார் வந்திருக்கா பாலில இருந்தால ஆளா ஆளுக்கு இந்த அக்களுக்கு முளுக்கு நல்லா தான் இருக்காரு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கே லீலா ஓ நீங்க தான் ஆர்டிஸ்டா வணக்கம் 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 நான் தான் மிஸ் லீலா கவிதா உடைய ஃப்ரெண்ட் ஐ சி இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால உங்க திறமை பத்தி கவிதா ரொம்ப பிரமாதமா போயிட்டு இருந்தா லீலா லீலா அந்த ஆளு கிட்ட உனக்கு என்ன பேச்சு யோ எங்க அப்பாவுக்கு சொக்கு படி போட்டு மயக்கிட்டு என்ன ஆட்டமா போட இரு இரு என்ன மாதிரி அக்கிரம் பண்றீங்க இப்ப என்னையா சொல்றீங்க என்ன சொல்ல முடியும் சரண்டர் ஆமா தாய் உன்ன கட்டி மேய்க்க என்னால முடியாது பத்திரகாளி போயிட்டு வர பாக்கியாலில என்ன சொல்லிட்டு போறாரு ஏலில சிரிக்கிற ஆமா அந்த ஆளை சும்மா விட கூடாது சரியான பாடம் கற்பிக்கணும் இல்ல உன் பேர் கவிதா இல்ல கரெக்ட் அம்மா கவிதா என்ன மைதல்லாம் அப்பா இந்த ஆளு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அம்மா நான் தான் வரவேச்சேன் நம்ம ஹால்ல உன் பரவ ஒன்ன தேவையா இருந்தது அதுக்காக வரவேச்சேன் கொஞ்சம் அவள் சொல்றது நடந்துக்க அம்மா நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்க கரெக்ட் கிட்ட இது வந்துட்டேன் ப்ளீஸ் கேட்கலாம் என்ன <laughs> <laughs> நினைவூட்டுகிறது <laughs> 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 இத்த 
இத்தனை காலமா ஒழுங்க ஏமாந்துகிட்டு இருந்தானுங்க அயோக்கிய பசுங்க இப்ப ஏமாத்திரவன கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அறிவு வந்துடுச்சு தேடிக்கிட்டு வர்றானுங்க எங்க ஒழிஞ்சுக்கிறது எங்க ஒழிஞ்சுக்கிறது அத்தா இங்கெல்லாம் வேண்டாம் அந்த பீரோல ஒழிஞ்சிங்க அடையாளம்ப்பா <laughs> 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 போயிட்டானுங்களாத்தி <laughs> 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 நீ ஒருத்தி தான் என் வீக்னஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட உன்னை தவிர வேற யாராலும் என்னை மேனேஜ் பண்ண முடியாது பண்ணமா ஒவ்வொரு கடவுள் தன் சம்சாரங்களை மாறல தோல்ல நாக்கில் வச்சிருக்கிற மாதிரி நான் உன்னை என் பக்கத்திலேயே வச்சிருக்கிறேன் அப்போ நம்ம மூல திரு ஜோசியரை கூப்பிட்டு முகூர்த்தத்துக்கு நாள் வச்சிட வேண்டியதா அதெல்லாம் ரொம்ப லேட் ஆகும் ரேடியோவை திருப்புவோம் எப்ப நாயன கச்சேரி பிளேட்ட போடுறானோ அப்பவே தள்ளி கட்டிடலாம் எப்படி அப்பா உலக மரியா மனமார வாயார உங்களை அப்பான தான் கூப்பிட முடியல என் கல்யாணத்துக்காவது நீங்க வந்து ஆசீர்வதிக்கிற பாக்கியம் கிடைக்காதா பெரிய கடவுள அவனை போய் கும்பிடு எங்க அக்கால கெடுத்து கைவிட்ட பய படம் இந்த வீட்டிலே இருக்க கூடாது என்ன கேட்டெல்லாம் சில நேரத்தில் இப்படிதான் ஏதாவது தப்பா செய்வேன் அதுக்காக கோச்சிக்க கூடாது சரி 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 என்ன சிரிக்கணும் சரி பல் தெரியணும் சில்வர் பால் கவிதா ஆமா எங்கே உங்க பிரஷ் போர்டு ஒண்ணுமே காணமே ஒரு சந்தோஷமான செய்தி என்ன அது படம் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு எங்கே இதோ இங்கே பறவைகள் நீயே படரும் கொடிகளும் நீயே சிரிக்கும் மலர்களும் நீயே சித்திரம் போல வந்தாயே பறக்கும் பறவைகள் நீயே படரும் கொடிகளும் நீயே சிரிக்கும் மலர்களும் நீயே சித்திரம் போல வந்தாயே Ha 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 
நீயே சித்திரம் போல வானத்தில் மலர்ந்த என் வண்ண நிலாவே மாதத்தில் ஒரு நாள் மலர்ந்திடும் மலரே வானத்தில் மலர்ந்த என் வண்ண நிலாவே காதல ஓடிய கண்களினாலே காதல ஓடிய கண்களினாலே கற்பனை உலகத்தை காட்டிவிட்டாயே பறக்கும் பறவைகள் நீயே படரும் கொடிகளும் நீயே சிரிக்கும் மலர்களும் நீயே சித்திரம் போல வந்தாயே அப்பாவுக்கு திடீர்னு பக்கவாதம் வந்துட்டு ரொம்ப அவசியப்படுறாங்க இந்த வியாதியே இப்படிதாம்மா திடீர்னு வரும் ஆனா இனிமேதான் நீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கணும் மேலும் அவருக்கு வர்ற ஆபத்தை தடுக்கணும்னா அவர் மனசுக்கு கொஞ்சம் கூட அதிர்ச்சி ஏற்படுத்த கூடாது அப்படி ஏதாவது நடந்தா பேசுற சக்தியை கூட இழந்துடு வர எனக்கு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய அளவுக்கு இங்க யார் நடந்துக்க போறா கவிதா எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு கவலை அதை தீர்த்து வைப்பியாமா சொல்லுங்க கவிதா உன் வருங்காலத்தை பத்தி உன் மனசுக்குள்ள என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அந்த ஆசைகளுக்கு எந்த விதமான இடஞ்சலும் இல்லாம நான் நினைச்சிருக்க ஒரு முடிவு நிறைவேற்றி வைக்கிறியா என்ன பாது மறுக்காம சம்மதம் சத்தியம் பண்ணி கூடம்மா நீ பிறந்த போதே போட்ட திட்டம் மலையாவில் இருக்கிற அத்த மக ராஜசேகரன் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்மா என் ஒரே தங்கச்சி உன் ஆத்த அவளை சின்ன போதே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து சீரு வருஷியோட மலையாவுக்கு அனுப்பிச்சதுதான் அவ சாகத்துக்கு மீது அவ மக ராஜசேகரனுக்கு உன்னை கட்டி கொடுப்பதாக நான் எழுதிய கடிதத்தை பார்த்த பிறகுதான் அவன் நிம்மதியா உயிர விட்டாளாம் மனப்பொண்ண அவளை கப்பல் ஏற்றி விட்டதுதான் அப்புறம் அவளையாவது அவ மக ராஜசேகரனையாவது நான் பார்த்ததே கிடையாது நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏத்தவனா நல்ல குணமுள்ளவனா என் தங்கச்சி அவனை வளர்த்திருப்பான்னு எனக்கு நிச்சயம் நம்பிக்கை இருக்கு கவிதா செத்தவ ஆசையும் 
நான் போற என் ஆசையோ நிறைவேற்ற பொறுப்பு உங்ககிட்ட தான் இருக்கு மறக்கதான் மனசு குடுத்துச்சு ராஜசேகரனுக்கும் <laughs> எனக்கு மாசா மாசம் ஐநூறு ரூபாய் தரும்படியும் கோமதியை பராமரிக்கிற பொறுப்பு கவிதாவை சேர்ந்து எல்லாத்தையும் விவரமா எழுதி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பத்திரத்தை அந்த பீர்வாவில் வச்சிருக்கம்மா மலையப்பா போய் ராஜசேகரன் உடனே வர சொல்லி மலையாவுக்கு தங்கு கொடுப்பா ஏன்பா சும்மா நிற்கிற பெற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை உணர்ந்த எந்த பெண்ணும் அந்த முடிவுக்கு தான வர முடியும் நான் செய்து குற்றத்திற்கு உங்க அண்ணா என்ன மன்னிப்பார குற்றம் செய்திருந்தால் அல்லவா விசாரணையை மன்னிப்போம் காற்று சிரித்தால் தென்றல் பெருத்தால் புயல் லீலாவின் அண்ணனுக்கு எதையும் தாங்கும் இதயம் உண்டு இனி காலம் எல்லாம் என் நினைவு உங்கள் நெஞ்சத்தை குத்தும் உள்ளாக இருக்கும் என்றார் என் வாழ்விலும் நிம்மதி இருக்காது என்னை மன்னித்தேன் என்று ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் ஐயோ கவிதா கவிதா நாம் நினைத்தபடியெல்லாம் இஷ்டம் போல் எழுதி செல்லக்கூடிய கதை புத்தகம் அல்ல வாழ்க்கை திடீர் வளைவுகள் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் இவைகளை சந்திக்க தயாராக இருப்பவன் தான் மனிதன் என்று வாழ தகுதி பெற்றவன் கவிதா என்பவர் என்னை காதலித்து கைவிட்டவளர் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றி அவரது உயிருக்கு உயிரான ஒரே ஆசையை நிறைவேற்ற தன்னையே தியாகம் செய்து கொண்ட தெய்வ திருமகள் இதுதான்ப்பா என் பிளான் நான் சொன்ன மாதிரி நீ நடிச்சாச்சுன்னா நீ பாவூர் பக்கிரி அல்ல மலையார் ஆசேகரன் லட்சாதி பிரபு என்ன பொண்ணுப்பா பெரிய 
எங்க அக்கா திருப்பதியில் இருக்கும் போது இந்த சபாபதி முதலில் பிரார்த்தனைக்கு எங்க போனானோ அல்லது வியாபார சம்பந்தமா போனானோ எனக்கு தெரியாது எங்க அக்காவை மீட் பண்ணிருப்பாங்க மீட் பண்ணி சும்மா காதல் பண்ற மாதிரி பண்ணி உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் சத்தியம் பண்ணி ஒரு குழந்தையும் கொடுத்துட்டு அம்போன்னு விட்டுட்டு ஓடியாந்துட்டாங்க அந்த பொண்ணு தான் இந்த பொண்ணு பொன்னம்மான்னு பேர் இதே கவலையில தான் எங்க அக்கா சேர்த்தா அப்புறம் நானும் இந்த மாதிரி நம்ம சொந்தம் செங்கமலம் நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த பொண்ணை காப்பாத்திக்கிட்டு வரோம் சபாபதி முதலியார் பெண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணியாச்சுன்னா பெண்ணுக்கு பெண்ணு மாச்சு கையில் பொருளுக்கு பொருள் மாச்சு எப்படி நம்ம ஐடியா ஆமா அந்த சபாபதி முதலியார் தங்கச்சி மகன் இருக்கான்னு சொன்னீங்களே அதுதாங்க அந்த உண்மையான ராஜசேகர அவன் திடீர்னு வந்துட்டா வந்தாலும் வரட்டும் அம்மா மாமா அவனே வர சொல்லித்தான் தந்தி கொடுக்க சொன்னார் நான் தான் பிளாட்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படியே அவன் தப்பித்தவரை வந்துட்டா கரெக்ட் மலை அப்படியே செஞ்சிருவோம் அதுதான் நடக்காது உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க என்ன தவிர வேற எந்த பொண்ணையும் தொடர்ந்து சம்மதிக்க மாட்டேன் தொட்டா என்ன செஞ்சிடுவேன் என்ன செய்வேன் இப்ப நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்களே சதி திட்டம் என்னை <laughs> பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி கத்துறா பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி என்ன பைத்தியமே தான் என்ன பக்கிரி எனக்கு தெரிஞ்ச பைத்தியக்கார பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரி ஒன்று இருக்கு பொன்னம்மாவுக்கு பைத்தியம் சொல்லி அங்க கொண்டு போய் சேர்த்துருவோம் அப்பா நல்லா இருக்கிற விளக்கு பைத்தியம் சொல்றதுக்கு அந்த டாக்டருக்கு தான் பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கணும் உனக்கு ஏப்பா அந்த கவலை அந்த டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் என் வார்த்தை கேட்பார் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் திடீர்னு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கேன் உங்களை நம்பித்தான் இங்க கூட்டு வந்திருக்கோம் ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்குங்க வந்த நேரமும் உங்களுக்கு கை வழங்காத நேரமும் ஒன்னு ஆயிடுச்சு உடச்சிருக்கிச்சுவா <laughs> 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 ராஜசேகர 
முகூர்த்தம் அன்னைக்கே வச்சுக்கலாம் இருக்கேன் நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் மேரேஜ் வச்சுக்கிட்டா எனக்கு பிடிக்காது நான் பொண்ணோட கொஞ்ச நாளைக்கு பழகணும் முதல்ல லவ் பண்ணணும் அதுக்கு மேல மேரேஜ் பண்ணணும் அதுதான் ஃபாரின் டைப் நீங்க கூட சின்ன வயசுல லவ் பண்ணி இருப்பீங்க ஆனா இப்ப சொல்ல வைக்க போடுறீங்க நான் கொஞ்சம் போல்டா சொல்லுவேன் அவ்வளவுதான் சரி சரி அதெல்லாம் என்னப்பா நம்ம நாட்டுக்கு ஒத்து வராது அதுவும் இல்லாம எனக்கு உடம்பு சரியா இல்ல சீக்கிரமா கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் இருக்கேன் அப்போ அடிச்சு அனுப்பிக்க வேண்டிதான் வாக்குப்படிக்க <laughs> நடத்தையா <laughs> 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 என்னையும் அறியாம ஏற்பட்டு நீ சாகும் போது என்னை என்ன மாதிரி எல்லாம் சகிச்சுட்டு போனியும் பொழுது விடிஞ்ச என் சொந்தமாக கவிதாவுக்கு கல்யாணம் 
அவளை போலவே இருக்கிற உன் மக பொன்னம்மாவையும் உறவிய என் மகளா ஏத்துக்கிட்டு எல்லா காரியங்களையும் பண்ணி வைக்க முடியலேங்கிற ஏக்கம் தான் என்னை வாட்டி வதைக்கும் பொன்னம்மா இப்ப எங்க இருக்கிறாள் என்னென்ன கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறாள் கவிதா வாலிப காலத்துல உணர்ச்சி வசத்து என்ன செய்யறமங்கிறது தெரியாம ஒரு பெண்ணனுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டம்மா அந்த பாவம் தான் இப்படி தீராத வியாதியா என்னை வேதனைப்படுத்து கவிதா அப்பா பொன்னம்மா பொன்னம்மா ஆமா அம்மா பொன்னம்மா நீ ஒரே அச்சில வார்த்த ரெண்டு பொம்மைகளா இருப்பீங்கிறது தவிர எனக்கு வேற எதுவுமே தெரியாதம்மா இந்நேரம் என் கண்மணில ஒன்னான பொன்னம்மா அப்பா யாருங்கிறது தெரியாம என்ன பாடுபடுறாளும் என்ன கஷ்டப்படுறாளும் ஒரே அச்சல வார்த்த இரு பொம்மைகளா இருக்கும் போது நான் யாரா இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான்ப்பா அப்படி நினைச்சாவது நீங்க ஆறுதல் அடைஞ்ச போது
இனி நீ என்ன செய்ய போகிறாய் என் தங்கைக்கு அவரை தியாகம் செய்து விட்டேன் அவள் வாழ்வு பாழாகாதபடி காப்பாற்ற வேண்டியதுதான் என் கடமை என் கடமை அப்பா கால விடுங்க நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்க ராஜசேகர இனிமேடு கும்பிடு என்னப்பா வாட்சிம மாதிரி இப்படிங்கிற ஆள பாரு பரமாதிருப்தி <laughs> 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 நினைச்சிருந்தேன் மாப்பிள்ள ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்கிறாரு அவர் வேற எங்கேயும் போகல தாம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பங்களாவுக்கு தான் போறாரு சந்தோஷமா அனுப்பிவீங்களே சரிப்பா உங்க இஷ்டம் அப்படியே போயிட்டு வாங்க போன உடனே லெட்டர் போடுமா காட் மாமனார்னா மாப்பிள்ளைங்களை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்க எங்கிட்ட கொஞ்ச நாள் படிக்க பாருங்க நீங்களே அனுமோனுக்கு புறப்படுவீங்க சமாத்தியம் <laughs> செங்கமலா என்ன <laughs> 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 வெளியில <laughs> தெரியாத பசங்கள்ட்ட போய் உயிர கொடுக்க வேண்டியது அதாவது படிப்பு 
நீ <laughs> 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 மரியாதை What is your name? Oh, my name. Jina Lula Brigida Lucy. Your name is Jina Lula Brigida Lucy. You are a little girl. You are a little girl. You are a little girl. I am a little girl. Oh, a little girl. Lucy. Lucy. Okay. Lucy. Okay. Okay. I am a little girl. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. What are you doing? என்னங்க <laughs> 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 சீக்கிரம் <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 என்ன மறந்துட்டீங்க 
நான்
தாலி கயிறும் தனது உயிரும் ஒன்னாக நினைச்சிருக்கு சொந்தம் கொண்டவன் அன்பை காணாது நெஞ்சம் ஏங்குது ஒன்னும் தோணாது அந்த மங்கையின் துயரை தீராது வாழ்வது நீதியும் ஆகாது சொந்தம் கொண்டவன் அன்பை காணாது நெஞ்சம் ஏங்குது ஒன்னும் தோணாது அந்த மங்கையின் துயரை தீராது வாழ்வது நிதியும் ஆகாது நன்றி மறந்து அறிவை இழந்து ஊரையும் சுத்தலாம் இப்பதான் வரீங்களா என்ன இது மண்டே லாடி ஓஹோ நான் தள்ளி விட்டதா ராத்திரி இல்லையே அது தெரிஞ்சுக்கிற நிலைமையிலேயே நீங்க இருந்தீங்க அந்த பயணத்துக்கு வராது உனக்கு வந்து யார் எழுதிருக்கா அக்கா எழுதிருக்காங்க அக்காவா என்ன எழுதிருக்கு எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காங்களா அப்புறம் யாரும் செங்கமலமா போயிட்டாலா <laughs> செய்வேன்ி <laughs> எனக்கே <laughs> நிலைச்சு நிக்கணும் 
நான் சொல்றத ஞாபகத்துல வச்சுக்க இந்த பொன்னம்மா நிழல் மாதிரி உன்னை தொடர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பா எந்த நேரத்துல உன்னாலே என் தங்க கவிதாவுக்கு கஷ்டம் வருதோ அந்த நேரம் இந்த பொன்னம்மா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருப்பா ஜாகிரதை என்ன சொல்ற என்ன கதவு சாத்திட்ட இது நான் செய்யற வேலையை நீ செய்ய பொண்ணம்மா இப்படிதான் விளையாடுறதா வேற விதமா விளையாட கூடாது பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி அடிச்சிடலாம் பாக்குறீங்களா அதுதான் நடக்காது அவர் வரலையா நீ மட்டுமா வந்த நெத்தியில காயம் ஏதாவது கோச்சிட்டு வந்துட்டியாமா அவர் மெட்ராஸ்லயே தங்கிட்டாரா இல்லக்கா அவசர வேலை இருக்கிறதாக சொல்லி என்னை அனுப்பிச்சிட்டு போயிட்டாரு என்ன அவசர வேலையா ஆமாக்கா உன் லெட்டரை படிச்சுட்டு இருந்த யாரும் செங்கமலை வந்து தேடி போனதாக இருந்த வரைய படிச்சதும் தேள மிதிச்ச மாதிரி உடனே புறப்பட்டு போயிட்டார் நாம தான் தெரியாதம்மா தேளோட உறவு கொண்டாடிட்டோம் அக்கா கொடுத்த வாக்கை காப்பாத்தணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தரங்கிட்ட ஒருத்தருக்கு உன்னை தாரமாக்கி கொல்லிக்கட்டைய கூரையில சொருகிட்டார் அப்பா அக்கா அனுமதிக்க <laughs> முந்திரியாங்களேன் <laughs> என்ன மிஸ்டர் மலையப்பன் சுத்த கண்ட்ரியா இருக்கீங்களே நான் லாஸ்ட் டைம் ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்த்தேன் பாருங்க நாங்கள் ரொம்ப சோஷியலா பழகுவோம் பாருங்க சம்டைம்ஸ் ஐயோ சுசிட்டு இந்த லா பால்சோ இது லா பா அதாவது மடி மேல ஐயா ஐயா நாலு பேர் பார்த்தா என்ன நினைக்க மாட்டாங்க இந்த லூசி அம்மா உனக்கு இங்கிலீஷ் சரியா பேச வராது நீ சும்மா தமிழ்ல பேசி நான் புரிஞ்சுக்குவேன் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத நீ அந்த மிஷின்ல அடி ஆமா உங்களுக்கு <laughs> 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 தொண்டே <laughs> 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 கண்டுபிடிக்க <laughs> <laughs> என்ன கொடுத்தாலும் தகும்பா 
நீங்க எதுவுமே தர வேண்டாங்க இது ஏத்துக்கிறது எனக்கு அளிக்கிற பாக்கியமா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்ப நான் வரேன் திவான் பகதூர் சபாபதி முதலியாருடைய மாப்பிள்ளையே கேவலம் சந்தேகத்துக்குரிய செங்கமரை ஏன் தேடி வரணும் அது தெரிஞ்ச உடனே ராஜசேகரன் கவிதாவை ஏன் தனியா வீட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படி என்ன அவருக்கு தலை போற வேலை அங்கதான் எனக்கும் சந்தேகமா இருக்கு ஆ கல்யாணத்துக்கு முந்தின நாள் ராத்திரி பொண்ணுமான் உறுத்தி அசல் கவிதாவை போலவே இருந்தான் பரபரப்பா விசாரிச்சுட்டு வந்தான் அப்படியா இந்த ராஜசேகரன் ஒரு மர்ம பிராணி பொன்னம்மா என்னை மன்னித்து விடு ஒரு நல்ல சேதியோடு நான் வந்திருக்கிறேன் உன் கணவர் இனி உன்னை கொடுமை செய்ய மாட்டார் நீ விரும்புகிறபடியே அவர் ஒரு நல்லவராக நடப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து விட்டேன் என்ன ஆமா அப்படி நடக்காவிட்டால் என்னிடம் சொல் நான் சரி செய்து விடுகிறேன் அது எப்படி உன்னால் முடியும் அதையெல்லாம் போக போக நீ தெரிந்து கொள்வாய் அதற்கு முன் எனக்கு இருக்கும் ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றுவாயா என்னது சொந்த பந்தத்திற்காக ஏங்கி தவிக்கும் இந்த அபாகியவதியை அக்கா என்று ஒருமுறை அழைக்க மாட்டாயா உன் நிலை பரிதாபமாக இருக்கிறது நீ யார் என்பதை இன்னும் சொல்லவில்லையே யாராக இருந்தால் என்ன உனக்கு முன் பிறந்தவளை அக்கா என்று அழைப்பது தவறா ஏதோ உன் நன்மையில் நாட்டம் இல்லாவிட்டால் உன்னை இப்படி சுற்றி சுற்றி வருவேனா கேவலம் ஒரு ஜீவன் ஆசைப்படுகிறது என்பதற்காக வாவது என்னை அக்கா என்று அழைக்கும் இறக்கும் உன்னிடத்தில் இல்லையா அக்கா தகச்சி அக்கா என்று அழைப்பதற்கு நான் எவ்வளவு பாக்கியம் செய்திருக்கிறேன் ஐயோ அவர் வந்துட்டாரு நான் வரேன் நில்லு உன்னை பத்தின முழு விவரம் தெரிஞ்சாதானே நான் உனக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய முடியும் அப்புறம் சொல்றேன் நாளைக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு ஆபீஸ் ரூமுக்கு அவசியம் வந்துடல ஐயா என்னங்க இது எந்திருங்க போட்டு வச்சுங்க போட்டு வச்சுங்க என்னோட <laughs> 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 காணமே 
ஆறு மணிக்கு இது பண்ணி வச்சேனே நான் இங்கிலீஷ் தானே பேசுனேன் ஒருவேளை நம்ம இங்கிலீஷ் புரியலையோ எனக்கு <laughs> 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 அந்த ராசேகரம் பாய எங்க வேலசி வேல செய்வா இது வேல செய்யற டைம் இல்ல இது நம்ம நம்ம இது அதுக்கு அத தான் வகுத்து வச்சிருக்கேன் அவ என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா எனக்கு காதல் பண்ண தெரியாதா எனக்கு காதல் பண்ண தெரியாதுன்னு இந்த உலகத்துக்கு தெரிஞ்சாச்சும்னா என்ன ஆகும் இந்த உலகம் என்ன காரி துப்பாது அப்புறம் அம்பிகாபதி ஏது லைலா மற்றும் ஏது அது ஏது இது ஏது நம்ம ஏது நான் பெரிய ஆளு என்ன பத்தி உனக்கு இப்பவா தெரியணும் போக போக எல்லாம் தெரியணும் என்ன இந்த கைய தொடர்றதுக்காக நான் எத்தனை நாள் ஒருவேளை சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா தபாரு என் நெஞ்ச தொட்டு பாரு தெரியுமா இந்த வீட்டு மொழியா இருக்காரு அவரு ஒண்டி கட்ட செத்து போயாச்சுன்னா கொள்ளி வைக்கிறவன் நான் தான் வாரசு கிடையாது அவரு கண்ணை மூடட்டு அவள சொத்து என் கையில் வந்து அது மட்டும் இல்ல
கொலைதல சேர்த்துடணும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 விளையாட்டுக்கு <laughs> மாமனார் என்ன <laughs> 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 கட்டு போன ஒரு பொண்ணை கொண்டாந்து எனக்கு கட்டி வச்சிட்டு என் லைஃப் பண்ணிட்டேன்
நடக்கணும் <laughs> நீங்க 
அவளுக்கு ஓய் ரொம்ப தேவை சும்மா தொண்ட தொண்ட பேச கூடாது அப்புறம் என்ன கோவ வந்த சாமி வந்த மாதிரி கேர்ஃபுல் ராஜசேகரன் ராஜசேகரன் என்ன யா பேர் வெச்சவ மாதிரி கூப்பிடுற மாப்ளேன்னு கூப்பிடு கொஞ்சமாவது மேனேஜ் இல்ல உனக்கு வர வர உன் போக்கே எனக்கு பிடிக்கல என்ன கண்டிக்க நீ யார் உனக்கு என்ன பவர் இருக்கு உன் யோகிதா எனக்கு தெரியாது நினைச்சிட்டியா ராஜாத்தின்ற பொம்பளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிற நீ ஏமாத்துறியா அவ பிள்ளையோட திருவு திருவா திரிஞ்சாலே தெரியுமா அவன் கிட்ட வந்து மன்றாடி கேட்டாள ஐயா அப்ப என்ன சொன்ன நீ நாங்க எல்லாம் பெரிய மனுஷா ஏதோ தவறி செஞ்சுட்டோம் மானம் போயிடும் எங்கயா ஓடி போடுன்னு சொன்னியா அக்கு வேற ஆணி வேற புட்டு வைக்கவா ராஜசேகரா இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி பார்த்து தெரிஞ்சது நான் மலையாவில்தான் இருக்கிறேன் ஆனா வேர்ல்டு பூரா ஸ்பை வச்சிருக்கிறேன் இப்பவே பிட் நோட்டீஸ் அடிச்சு தெருப்புறா ஓதற சொல்றியா வால் போஸ்ட் அடிச்சு பத்து பொடி பசங்க கிட்ட கொடுத்து ஒட்ட சொல்றேன் இன்னும் ஸ்டோரி எண்ணில இருந்து வரவா வேண்டாம் வேண்டாம் ராஜசேகர என்னை அறியாம என்னைக்கோ ஏற்பட்ட ஒரு சம்பந்தம் இது அதை வெளியிட்டு என் மாலத்தை வாங்காதப்பா நான் உங்களோட இருக்கு போது கொஞ்ச நாளைக்கு அது உள்ள என்ன என் மாலத்தை வாங்காதப்பா வழிக்கு வந்தியா கவிதாவை கூப்பிடே ஊருக்கு போகக்கூடாதுன்னு கண்டிஷனா சொல்லணும் என்ன <laughs> முடியுமா <laughs> 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 சும்மா இருக்க முடியாதுதான் ஆனா நம்ம கவிதாவை நீ அப்படி நினைக்காத தங்கமான பொண்ணு எப்பவும் ஞாபகத்தை வச்சுக்கோ நீ ஆயிரம் சொல்லு எனக்கு டவுட் டவுட் தான் ஆடா அது கிடக்கட்டுமப்பா அதுக்காக நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த அந்த குண்டை நீ அனாவசியமா பிரயோகப்படுத்திட்டியே எப்ப நமக்கு ஆபத்து வருதோ அந்த சமயம் பார்த்தல்லவா அந்த குண்டை கிழவு மேல எடுத்து வெடிக்க விடணும் அந்த சாஸ்திரியா பிரயோகப்படுத்தாத நானும் அதை நினைச்சேன் கும்பகோணத்துக்கு <laughs> கொஞ்சம்ய <laughs> ஹலோ கவிதா ஹவா யூ கை வலிக்குதா ஃப்ளவர் மாதிரி கை ஸ்டேரிங் வலிக்கிற மாதிரி வளைச்சிட்டேன் இதுக்கு தான் எனக்கு கோவம் வரும்படியா எதுவும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றது நான் கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமானவே ஓஹோ வந்த வேலையை விட்டுட்டு ஏதோ ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த செக்ல ஒரு கை போடு பெருசு <laughs> அம்பதாயிரத்தை ஒரே நாளில் செலவு பண்ண குபேர குடும்பம் கூட தாங்காது நாளைக்கு நம்ம பிள்ளை குட்டிங்க கதையை நினைச்சு பாத்தீங்களா பிள்ளையாவது கூட்டியாவது நான் கவர்மெண்ட் சொல்றபடி தான் நடப்பேன் அவன் ஒவ்வொரு நாட்டில் உணவு உற்பத்திகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் 
இங்க என்னடானா ஜனங்களை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க குடும்ப கட்டுப்பாடு அதான் என் பாலிசி போட கையெழுத்தாய் நீங்க பேசுறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லை அதோட இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு பணம் வெளியில போறது லட்சுமியே வெளியில போற மாதிரி இது அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாலதான் உனக்கு அப்பா இப்ப நமக்கு வில்லன் அந்த ஆளு நம்ம கேவலம் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் கேட்கற கதை அழக்கிற போட கையெழுத்த இல்ல என்ன இல்ல கையெழுத்து போடல உன் கை உங்ககிட்ட இருக்காது ஓடிச்சு போடுவேன் கவிதா என்ன நடந்தாலும் சரி கையெழுத்து விட்டு போடாதம்மா போடாதம்மா <laughs> 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 சும்மா இருக்க சொல்லு இப்படியே விட்டு வச்சாச்சுன்னா என் முட்டி எலும்ப தட்டி சூப் போட்டு குடிச்சிட்டு போட்டுக்க சூப் டோன் பி அஃப்ரைட் டார்லிங் டோன் பி அஃப்ரைட் ஏ மலியப்பன் மலியப்பன் கீப் குவாய் கீப் குவாய் மலியப்பன் கீப் குவாய் என்னது மலியப்பனா சரியா போச்சு போ நாய்க்கு போய் எம்பேர வெச்சிருக்கறியே ஒம்பேர வெய்யன் பாப்போம் ஆமா ஒன் மெமரி காக என் நாய் குட்டிக்கு மலியப்பன் பேர் வச்சிருக்கேன் மெமரி ஆவது குமரி ஆவது தாயே அந்த மட்டோட பேரோட நிறுத்திக்க ஆம் ஆல் ரைட் டாலி சி மை அரேஞ்ச்மென்ட் சி ஹவ் இஸ் மை அரேஞ்ச்மென்ட் ஏ அரேஞ்ச்மென்ட் எப்படி என்ன அரேஞ்ச்மென்ட்டையோ முள்ளங்கி பேசோ அது எனக்கு தெரியாது ஆமா இதுக்கு முன்னாடி நீ ஹோட்டல் வெச்சிருக்கல நோ 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 டாலி நான் உனக்காக பெர்மோத் பண்ண டின்னர் வைக்க போறேன் நீ வைக்க போறியா வைக்க போறியா திங்க சொல்ற நான் மனுஷன் டார்லிங் மனுஷன் என்ன <laughs> 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 எலும்பு மட்டும் தனித்தனியா பூட்டு பூட்டா கலட்டு வந்துடும் சின்ன வயசுல யார பாத்து தீத்து கிடையாதாங்கற என்ன ஒட்ட வச்ச பல்லுன்னு நினைச்சுக்கிட்டியா இது என் சொந்த பல்லு சொந்த பல்லு தெரியுமா பாறாங்கல்லு மாதிரி போக்ரியாதரோட ஸ்ட்ராங்க
ஊதாரி <laughs> <laughs> ஒரு சின்ன கையெடுத்தான் போட சொல்லுங்க அப்புறம் மாப்பிள்ள பணமே கேட்க மாட்டாரு நான் கரண்டி சுமார் தெரியும் <laughs> 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 அந்த பெண்ணு பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்டு வந்த ஒரு பேஷண்ட் மலையால என்கிட்ட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலே அவளுக்கு சொந்தக்காரி இப்ப அவ எங்க சார் அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு நர்சிங் ஹோம்ல அட்மிட் பண்ணிருக்கு இதை எப்படி நம்புறது துள்ளாவே மலை எடுத்துக்காமி இது இல்லை சாரி பாத்தீங்களா அந்த பொண்ணை ஹாஸ்பிட்டல் சேர்க்கும் போது பணம் கட்டி வாங்கின ரசி உண்மைதான் <laughs> 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 சொல்லுமா <laughs> 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 உடம்புல <laughs> மறுபடியும் ஒரு மனஸ்தாபம் ஏற்பட நான் விரும்பல நானும் போயிட்டு வந்துடுறேன் கவனிச்சுக்க <laughs> அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாத நேரத்துல விருந்துன்னு சொல்லி என்ன கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்களே இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா 
நேரான ரூட்ல கூப்பிட்டா எங்க பொம்பளைங்களை அனுப்புறானுங்க இந்த மாமனார் பசங்க அதுக்காக தான் இப்படி தெரிஞ்ச இப்ப நீ வீட்டுக்கு போகணுமா புருஷ <laughs> 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 கேவலம் ஒரு செக்ல கையெழுத்து போட முடியல மாமா 
அங்கேயமா நிக்கிறேன் உங்களை தொட்டு படிவிட செய்ய இந்த ஒரு பாக்கியத்தையாவது எனக்கு கொடுக்க கூடாதா பெத்தவங்க இருந்திருந்தா இந்த தரித்திரத்தையும் தங்கமா நினைச்சு தாங்கி இருப்பாங்களே அதுக்கு நான் கொடுத்து வைக்கல நான் கொடுத்து வைக்கல சித்தப்பா குருட்டு நம்பிக்கை எங்க இருட்டில் இருந்ததால வயரம் போல சொல்லிக்கிற மனச நான் புரிஞ்சுக்கலாம் சித்தப்பா நான் புரிஞ்சுக்கல என்னுடைய அன்புக்காக இத்தனை நாளா நீ எவ்வளவு ஏங்கி இருப்பியோ எனக்கு எல்லா கவலையும் தீர்ந்து போன மாதிரி இருக்கு சித்தப்பா கோமதி இந்த செய்தி உன் தங்க கவிதா கேள்விப்பட்ட எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவா ஆமா சித்தப்பா போய் ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு தகவலும் இல்ல அங்க அவர் என்ன கொடுமைப்படுத்துறாரு இது ஏதாவது வெடியா முஞ்சி கேசா செய்யுது நீ ஏன்பா இங்க வந்த உன்னை பார்த்தா தான் மாமாவுக்கு பிடிக்காத வெடியா முஞ்சி சனியம் பிடிச்ச மூதேவி மெட்ராஸ்ல விருந்து வைபவன் அவர் சொன்னதுல எனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல கவிதாவுக்கு என்ன ஆபத்து வருமோங்கறத நினைச்சா எனக்கு பயமா தான் இருக்கு பயப்படாதீங்க உங்க குடும்பத்தின் பிரதிநிதியா நான் இப்பவே சென்னைக்கு போய் கவிதாவ கண்காணிக்க ஏதாவது நடக்கும் சந்தேகப்பட்டுதான் உங்க அக்கா கோமதி என்ன அனுப்புனாங்க உங்களை போலவே ஒரு மனித உயிராக மதிச்சு நடத்தக்கூடாதா துன்பம் என்னான்னு தெரியாம வளர்ந்தவன் துன்பத்துக்குள்ள சகல அர்த்தங்களையும் அனுபவ ரீதியா உங்களால தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா என்னடா என்ன <laughs> 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 அநியாயத்துக்கு தரகன் அக்கிரமத்துக்கு மொத்த வியாபாரி இத நீ தெரிஞ்சுக்கிறது உன்னை நீயே பலியாக்கி புத்தி வந்ததாடா நம்ம 
முதலாவதி கூடாது <laughs> தகனம் <laughs> 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 
ஒரு <laughs> 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 ஒரு வாரத்தை கூட பேச மாட்டேன்றா எவ்வளவு தப்பு தண்டாவா நடந்திருப்பேன் திருந்தி பத்து நாள் ஆச்சு அவளுக்கும் தெரியாது நம்பிக்கை இல்ல மாமா கவிதா மேல எனக்கு பகவான் தட்டிக்கிட்டு போயிடுவார் போல இருக்கு மாமா கவிதை <laughs> <laughs> மறுபடியும் <laughs> 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 மாமா உங்க உடம்பு ரொம்ப மோசமா இருக்கு நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க நாங்க கவனிச்சுக்கிறோம் என் உடம்பு கேடு கட்ட என்னப்பா என் கண்ணை விட்டு நான் போக கடைசி காலத்தில் உங்களை பாப்பேன் நினைக்கவே இல்லை உங்களோட வாழ கொடுத்து வைக்கல இருந்தாலும் எனக்கு சத்தியம் செஞ்சு கொடுப்பீங்களா என்னை கொடுமை செய்த மாதிரி வேற யாரையும் செய்யாதீங்க என் சகோதரியை காப்பாற்றுவீங்களா இல்லம்மா கோவது மேல எனக்கு ஒன்னும் கோபம் இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னாயிட்டோம் என்னம்மா சொல்றீங்க பேசாதீங்க <laughs> 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 
வந்துருச்சுப்பா <laughs> 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 மந்தைக்குடுக்க <laughs> அரண்மனையில் <laughs> 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 பாம்பு <laughs> 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 நடக்காம இருக்கு மஞ்சளோடையும் நிக்கிறது கூட பாவம் அம்மா போல இங்க இருந்தா பாவம் தான் புண்ணியத்துக்கு சர்வன் கோட்டேஷ்க்கு போ ஷார்ட் கட் அது மலை வா சொத்து தான் நமக்கு வந்துடுச்ச பேசாம எங்கயா போய் சுருண்டு கிடப்பானா அந்த கிழவே நாய்க் பண்றாயா அந்த கிழவே சபா நாடகத்துல ஆக்கி பண்ணிருக்கார் ஆமா அது அப்படி செய்தாரு என்ன இருந்தாலும் ஒன்னை விடவா மிஸ்டர் அசகன் ஒரு அம்பனாய் ரோக செக்கக்கிளி என்னப்பா விளையாடு நான் கவிதா கிட்ட கேக்குற மாதிரி நீ எங்கிட்ட கேக்குற விளையாட்டு இல்லப்பா உண்மைதான் என் மிஸ் இருக்காளே துரசாணி அவளுக்கு இந்த லேட்டஸ்ட் மாடல் செவரல மேல ரொம்ப ஆசை அதை வாங்கி என்ன உட்காத்தி வச்சுட்டு பீச்சு போனோம்னு ஒத்த கால் நிக்கிறான் ஆசை வந்துருச்சா உட்காரணும்னு யாராவது ஓட்டிக்கிட்டு வருவான் அதுல விழுந்து சாவ சொல்லு ஆசை தீந்தோட்டும் இல்ல நான் என்ன செய்வா கீழே விழுந்துருவா என்ன டைவர்ட் பண்ணிடுவா மல பழசெல்லாம் மறந்துட்டேன் நீ ஆமா முதலோ <laughs> 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 அதுக்குள்ளாட்டு 
அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறத பார்த்தா அந்த பாவிங்கதான் என் தங்கச்சியை விஷமிச்சு கொலை செஞ்சிருக்க இதுல சந்தேகம் நீங்கதான் கவிதா கொலை செய்யப்பட்டதை நிரூபிச்சு அந்த கொடுமைக்காரங்களை கூண்டில் ஏத்தணும் இந்த வினாடி முதல் எனக்கும் லீலாவுக்கும் அதுதான் வேலை அந்த சந்தேக பிராணியின் அந்தரங்கத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல பாவூர் செங்கமரம் யாரு அந்த பொன்னம்மா யாருங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்பவே நாங்க தெரியுமா <laughs> 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 அப்படி ஒன்னும் இல்லீங்க திட்டு இந்த வீட்டுல ஆடு கொஞ்சிருக்க ஆமா உங்களோட இந்த வீட்டுல இன்னும் சில பேர் இருந்திருக்கணுமே ஓஹோஹோ இந்த பக்கிரிய கேக்குறீங்களா அவர் சுலோனுக்கு போய் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுங்களே கொஞ்ச நாள் உடம்பு சரியில்ல அதனால நர்சிங் ஹோம்ல வச்சிருந்தோம் இப்ப மறுபடியும் பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியிலதான் இருக்கிறான் எப்படியும் அந்த பக்கிரிங்கிற போட்டோவை கைப்பற்றும் சொன்னாயே யானையில் ஒன்று உன்னையும் கண்டு விரட்டு தென்று சொன்னாயே யானையில் ஒன்று உன்னையும் கண்டு விரட்டு தென்று சொன்னாயே 
நாயே யானைகள் பூகுந்த சோலை அழிந்த காதையும் உனக்கு தெரியுமா யானைகள் பூகுந்த சோலை அழிந்த காதையும் உனக்கு தெரியுமா உள்ளே இருக்கும் பொண்ணம்மா வெளியும் வந்து சொன்னம்மா உண்மையில் நல்லா தெரிஞ்ச வந்து உண்மையெல்லாம் அது யாரம்மா உள்ளே இருக்கும் பொண்ணம்மா உன்னோட செங்கமரத்து வீட்டில் இருந்த அந்த பக்கிரி யார் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் நான் கவிதாங்க உதவி செய்ய முடியாம அலர்ந்தது யார் கவிதாவா பொன்னம்மாவா அப்போ நீ நான் கவிதாங்க கவிதா அவர் மலையாவில் இருந்து வந்த என் அத்த மகால் அப்போ செங்கமரத்து கோஷ்டி சேர்ந்த பக்ரி தான் ராஜசேகர் நாத்திரி கவிதா எவ்வளவு பெரிய சதி திட்டம் வெளியேற்றும் <laughs> 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 அந்த நிராதரவான பெண்ணை காப்பாற்ற முடியும் புறப்படுங்க சார் வெயிட் பண்ண நேரம் இல்லை சார் அந்த இடத்துல அந்த பெண்ணு ரொம்ப கஷ்டப்படுது ஆமா சார் உடனே புறப்படுங்க பிளீஸ் சிஸ்டர் இங்க இந்த 
அழைச்சிக்கிட்டு <laughs> 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 நீ சொல்றதுதான் உண்மைங்கிறதுக்கு உன்கிட்ட ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா ஆமா சார் நான் தான் தவறான தகவலை நம்பி உங்க நேரத்தை வீணாக்கிட்டேன் இந்த விஷயத்தை இதோட மறந்துருங்க சார் நல்ல ஆளப்பன் உன் பேச்சை நம்பிக்கிட்டு வந்தேன் கவிதாவை மீட்க முடியல போலீஸ் கிட்டையும் உண்மை சொல்ல முடியல இப்படி எழுதலக்கூடிய எறும்பு மாதிரி தவிச்சுட்டு இருந்தா கவிதாவின் கேடு என்ன ஆகுறது கவிதா அடைக்கப்பட்டிருக்கிற ரகசிய இடத்துல இருந்து அவனுங்க செங்குமல மூலமா தானே வெளி உலகத்தோட தொடர்பு வச்சுக்கணும் கண்டுபிடிக்க முடியும் நீ வெளியில வெளிப்படுகிறது <laughs> ரகசிய <laughs> <laughs> உங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்டு குழி தோண்டி பதிச்சுட்டா அப்ப நான் மாஜி காதலர்கள் அல்லவா ஏதோ பேச வேண்டியதா இருக்கும் டைம் நீ ஒரு வெறி பிடித்த மிருகம் கரெக்ட் கவிதா முன்னால் அவன் குண்டடி பட்டு சாகணும் அதை பார்த்து நீ துடிக்கணும் அப்புறம் உன்னையும் கொண்டுட்டு நான் சந்தோஷ வாழ்க்கை நடத்தோடு இதுதான் என்னுடைய லட்சியம் கனவு காணாது 
அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது இந்த வில்லாதி வில்லம் பக்கிரிக்கிட்ட கிடைக்கக்கூடாது பகவானே எங்க ரெண்டு பேரை சேர்த்து வைக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ
பிறந்ததிலிருந்தே பார்க்காது என் அக்கா மகன் ராஜசேகரனுக்கு பெண்ணை கொடுக்கணுங்கிற ஆசை எதை எதையோ செஞ்சு ஆனா எல்லாமே தவறா போச்சு உண்மை வெளிப்பட்ட இந்த நேரத்தில் ராஜசேகரன் மலையாவில் காதல் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சௌக்கியமா இருக்கான்னு லெட்டர் கூட வந்திருக்கு பாத்தீங்களா இதுல இருந்து உண்மைக்கு என்னைக்குமே அழிவில்லைன்னு தெரியுது சித்தப்பா துறையால தான் நமக்கும் கவிதாவுக்கும் புதுவாழ்வு கிடைச்சிருக்கு நம்ம குடும்பம் அவருக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கு நீ செய்த உதவிக்கு எப்படி நன்றி செலுத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியலப்பா பலனை எதிர்பார்த்து நான் இந்த காரியத்தை செய்யல ஒரு நல்ல குடும்பத்துக்கு வந்த ஆபத்தை நிவர்த்தி செய்ய எனக்கும் பங்கு கிடைச்சதுக்கு வெக்கப்பட்ட இன்னைக்கு இறந்த மக என் மகன்னு ஊரறிய பெருமையோடு சொல்லிக்க தயாரா இருக்கு பொன்னம்மா உங்க அப்பாவை மன்னிச்சிடமா கவிதா நான் செய்த தவறுக்கெல்லாம் பிராயசத்து செய்ய முடிவு பண்ணிட்டேன் முடிவு எங்கள் அழைப்பு கிணங்கி இங்கே வந்திருந்து இந்த விழாவை சிறப்பித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த வணக்கம்